assalamu alaikum hope so you all are fine and uh, enjoying your research work and <clears throat> today uh, this video is uh, about how to write proposal of a research paper ab baat karte hain ki jo hamara research ka kaam shuru hota hai na wo sabse pehli to baat kahan se shuru hota hai problem identification se agar aapne ek research gap find kar liya problem identify kar liya that's वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क एक स्टेज तो आपने एक जो है ना एक लेवल अप आप हो गए या एक स्टेज आपने पार कर ली अब अगला जो स्टेज ये होता है कि आपने अपना रिसर्च पेपर का प्रपोजल लिखना होता है इसको आप अप्रूवल के लिए आगे भिजवाते हैं ठीक है द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च वर्क इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड वंस यू हैव फाउंड द रिसर्च कैप और प्रॉब्लम इन लिटरेचर एंड दैन यू हैव क्रॉस्ड अ माइल स्टोन एंड आफ्टर दैट द वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क इज हाउ टू राइट प्रोपोजल ऑफ अ रिसर्च पेपर एंड यू राइट प्रोपोजल for approval of your topic and if you are a student you are student of uh, ms mphil or uh, i guess phd then first you have to, uh, to send your topic for approval so how you write proposal of research paper it is kind of very significant step for uh, having approval of your topic and uh, here in this video um, we will discuss these uh, we will discuss uh, these steps and uh, what can say uh, we will discuss how can we uh, write each and everything and what are the things necessary to be included uh, in a research paper तो यहाँ पर ये है कि मैंने जो रिसर्च पेपर का जो प्रोपोजल राइट करने के आप ये कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं जो पार्ट्स हैं उनको मैंने नंबरिंग दे के लिख लिया है ठीक है तो सबसे पहले आ, ये भी है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक टम्पलेट मिला होता है जिसमें आपने सिंपली उस टम्पलेट को अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस फिल करना होता है राइट right? अच्छा वो चीज़ भी ठीक है अब यहाँ पर ये है कि एक जो जनरल किस्म की मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कंपोनेंट्स या पार्ट्स क्या हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ें आपने अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड करनी है और फिर उन चीज़ों को लिखना कैसे ठीक है तो बात यह है कि एक दफ़ा आपने ऐसा किया कि अपना जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट कर लिया वंस यू हैव सेलेक्टेड योर टॉपिक दैन आप थोड़ी सी चीज़ें माइंड में रख लें उसमें अगर आपने एक दो चीज़ें लिख ली ना तो थोड़े से फ़र्क के साथ थोड़े से डिफरेंस के साथ आप वही चीज़ें उसमें विद माइनर चेंजेस यू आर रिपीटिंग दोज थिंग्स एंड इट विल बी काइंड ऑफ वेरी इजी फॉर यू टू राइट प्रोपोजल ऑफ अ रिसर्च पेपर फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल समरी ऑफ द रिसर्च वट थिंग यू आर गोइंग टू डू समराइज इट सीम्स वेरी ईजी लेकिन समरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है अब अगर हम समरी की बात करें ना तो इसको हम यूजली जो इसका टेम्पलेट होता है या इसका जो फॉर्मेट होता है सम्पली सॉरी समरी लिखने का उसमें क्या होता है समरी कम्प्राइज ऑफ अबाउट वन हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स यूजली एंड कुछ ऐसा होता है यूनिवर्सिटी के टेम्पलेट्स होते हैं जहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती लेकिन कुछ का ये होता है कि आपको लिमिट फॉलो करनी पड़ती है तो समरी जो होती है वो वन हंड्रेड टू वन ट्वेंटी फाइव वर्ड्स भी हो सकती है एंड वन फिफ्टी वर्ड्स भी हो सकती है अब समरी तो आप तीन पोर्शन में डिवाइड कर लें ठीक है अब दो के तीन सेंटेंसेस आप ये लिखते हैं कि वट एरिया यू आर वर्किंग इन सही है दो तीन वर्ड्स में आप वो एरिया बताते हैं देन वट इज द प्रॉब्लम विद दैट एरिया या वट सिग्निफिकेंट इशू यू हैव फाउंड इन दैट एरिया और फील्ड और डोमेन वट्स एवर ठीक है इसके बाद दो तीन लाइन्स में दो तीन सेंटेंसेस में आप ये बताते हो कि 
वट इज द प्रोपोज सोल्यूशन वट थिंग यू हैव प्रोपोज अब इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया क्या एरिया इशू इन एरिया सोल्यूशन सही है अब बात यह है असल चीज कि आपने इन तीनों चीजों को ना प्रॉपरली को रिलेट करना है तीनों पार्ट्स को सही है अच्छा अब इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या है जो अगर आपको टम्पलेट्स के वन है तो ये यूली टू फिफ्टी तो थ्री हंड्रेड वर्ड्स को भी हो सकता है अब वहाँ पे जो ऊपर हमने बात की ना एरिया ठीक है इशू इन एरिया इशू इन एरिया एंड क्या है योर प्रोपोज सोल्यूशन एंड वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ योर सोल्यूशन ये चीज़ें आपने थोड़ा डिटेल में लिखनी है देखें समरी क्या है इज द नेम एम्प्लॉयज समरी इज दी समरी इज दी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बट इन इन इंट्रोडक्शन यू कैन गो इन डिटेल सही है अब समरी में जैसा कि मैंने लिखा है कि आपने क्या करना है एरिया इशू फाउंड इन एरिया एंड प्रोपोज सोल्यूशन इसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू पे जाते हैं ठीक है लिटरेचर रिव्यू आपको पता होगा क्या है कि जिस चीज़ पर आप काम करने जा रहे हैं जिस एरिया या जिस इशू पर आप काम करने जा रहे हैं इससे पहले इसके ऊपर क्या काम हो चुका है सिंपली आपने क्या करना है कि आपने रिसर्च पेपर्स लेने और उनकी एक शॉर्ट सी आ, आप समरी के लें या एनालिसिस के लें आ, वो आपने लिखना होता है और साथ आपने उनको साइट भी करना होता है रेफरेंसेस भी देने होते हैं अब समरी में याद रखिए कोई साइटेशन नहीं होती लेकिन इंट्रोडक्शन में यू नीड टू साइट थिंग्स ठीक है और लिटरेचर रिव्यू में क्या होगा कि इससे पहले जो काम हो चुके हैं आपने उनको आ, राइट करना है इन अ ब्रीफ वे और उनको साइट करना है ठीक है और अभी मैं आपको ना एक आ, अपना प्रपोजल भी दिखाऊंगी जिसमें मैंने चीज़ें कैसे लिखी हैं तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा इसके बाद जी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं अब मैंने इसको अलग अलग आपको आपकी सहूलत के लिए लिखा है लेकिन इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर होता है ना इसी के अंदर लिटरेचर रिव्यू भी आ जाएगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ठीक है अब आपकी रिसर्च के एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या हैं फर्स्ट यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ठीक है एम्स क्या होते हैं ये जिसे कहते हैं ना कि बड़े पैमाने पर होते हैं एम्स वास्ट होते हैं इनको स्कोप वास्ट होता है एम्स जनरल होते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं इनका स्कोप लिमिटेड होता है सही है इसके बाद आप राइट करते हैं रिसर्च क्वेश्चन वट आर दी रिसर्च क्वेश्चन यू आर गोइंग टू एंसर इन योर रिसर्च इन योर प्रोपोज सोल्यूशन अब सिंपल सिंपल सी बात है जो आपको सोल्यूशन है ना उसके आप क्वेश्चन बना लो कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आप अपने सोल्यूशन में आंसर कर रहे हो हाँ अब इसके बाद क्या आती है जी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अबाउट फिफ्टी टू एटी वर्ड्स की होती है लेकिन नॉट नेसेसरीली कि आप इस लिमिट को फॉलो करें आपने अपना टेम्पलेट देखना होगा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेम्पलेट मिला है वो क्या है आप अगर एक लिमिट को फॉलो करते हैं वेल एंड वेल एंड गुड एंड इफ नॉट दैन इट्स ओके इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स वेयर यू आर सबमिटिंग योर प्रोपोजल ऑफ रिसर्च पेपर इफ दे इफ दे रिस्ट्रिक यू टू फॉलो सम वर्ड्स लिमिट और नॉट ठीक है इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो होती है ना इसमें अगर हम कुछ स्पेसिफिक बात करें जो ऊपर मैंने बात की थी ना एरिया इशू एंड प्रोपोज सोल्यूशन यहाँ पर भी आपने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेना है अच्छा अब तीन हिस्सों में आपने उसको वैसे ही डिवाइड कर लेना आप ये समझ लें कि सबसे पहले आपने एक एरिया बताना है एक जिसे कहते हैं ना कि सनेरियो बताना है ठीक है अच्छा एरिया बताना है अब उसमें आपने बताना है वट इज आइडियल वट इज आइडियल यानी कौन सी चीज है जो इसमें होनी चाहिए यहाँ पे कौन सी चीज डिजायरेबल है ठीक है लेकिन फिर हम कहते हैं फिर इसके बाद दूसरा पार्ट आता है रियलिटी बट इन रियलिटी ये जो जिस चीज को हम आइडियल कह रहे हो द सोल्यूशन विच इज टेकन और रिगार्डेड एज आइडियल बट एक्चुअली इन रियलिटी देर देर आर दिफरेंट थिंग्स देर आर इशूज देन यू राइट अबाउट इशूज एंड देन 
you write about solution there are many solutions and which is the best one ठीक है फिर यहाँ पर आपने अपना सलूशन देना है आप ये भी लिख सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग ओ आई एम सो सॉरी लेट मी पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग फर्स्ट एंड देन आई कंटिन्यू गॉड सॉरी फॉर इंटरप्शन आई अपोलोजाइज एंड कहाँ पर हम पहुँचे थे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम पे फिर uh, आपने बताना है कि जी uh, आप ये भी बता सकते हैं कि देर आर मैनी सोल्यूशन बट विच वन इज़ दी बेस्ट एंड देन आप अपना बताते हैं कि आपको सोल्यूशन क्या है उसके सिग्निफिकेंस बताते हैं Why your solution is important? और ये कैसे problem से को relate करता है मतलब ये तीन चीज़ें अब इसके बाद research methodology है यहाँ पर आप अपनी research methodology बताते हैं इसमें आप charts, flow charts add कर सकते हैं figures या diagrams add कर सकते हैं सीडो कोड या algorithm कुछ भी add कर सकते हैं ठीक है लेकिन In, uh, excluding these flowcharts, charts, pseudo code and uh, figures, आपकी जो research methodology है uh, ये maximum 200 words, वर्ड्स इट शुड कम्प्राइज ऑन मैक्मम टू हंड्रेड वर्ड्स इसके बाद ये है कि इम्प्लीमेंटेशन या सिमोलेशन क्या है इम्प्लीमेशन इम्प्लीमेंटेशन इन सिंपल वर्ड्स वट टूल यू आर गोइंग टू यूज़ ठीक है इसके बाद की पैरामीटर्स क्या हैं या वेरिएबल्स क्या हैं आपकी रिसर्च में और इसके बाद बिप्लोग्राफी है ठीक है आ, ये इसके कंपोनेंट्स हैं थोड़ा मैंने डिस्कस किया अब मैं आपको एक रिसर्च पेपर का प्रपोजल बताती हूँ तो वहाँ से ये आपके सामने ना जैसे कहते हैं कि एक इंस्टेंस या एक एग्जांपल आ जाएगी तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी एस आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड माय फील्ड इज़ नेटवर्किंग तो जो मेरा टॉपिक है वो डी पर है अब देखें नेटवर्किंग में बहुत सारे टाइप्स के नेटवर्कस होते हैं लाइक मैनट्स है डी है वैनट है वगैरह वगैरह लेकिन जो मेरा एरिया क्या है ठीक है वायरलेस नेटवर्क्स हैं वहीकुलर नेटवर्क्स हैं मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स हैं अच्छा तो इसमें मेरा जो आ, है एरिया है वो क्या है डी है डिले टॉलरेंट नेटवर्क्स अब यहाँ पे देखें समरी में मैंने देखें कि मैंने दो के तीन वर्ड्स में पहले लिखा कि वट इज़ डी टी एन है क्या अब आगे मैंने ये लिखा कि डी में प्रॉब्लम क्या है या इशू क्या है सही है अच्छा इसके बाद मैंने कुछ सेंटेंसेस में ये लिखा शॉर्ट सा करके कि फॉर देट प्रॉब्लम और सलूशन सॉरी फॉर देट इशू और प्रॉब्लम व्हाट सलूशन आई एम गोइंग टू प्रपोज ठीक है अब ये चीज़ आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी लिखने After that, we move to like uh, I think so. मैं थोड़ा और explain करता हूँ कि जिस तरह देखें डी टी एन है डी टी एन क्या है कि डी टी एन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी सूटेबल है ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है या इसमें कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आइडियल बनाते हैं और फिर इसमें इशू क्या है ये क्या प्रॉब्लम कर सकता है और फिर उसमें जिस तरह इसमें सेल्फिशनेस या कंजेशन का प्रॉब्लम है तो उसके बाद इसको डील करने के लिए आ, मेरा प्रपोज सलूशन क्या है यहाँ पर हमने शार सा करके लिख दिया अब ये देखें इंट्रोडक्शन आ गया इंट्रोडक्शन में फिर वही बात है कि आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस भी डाले हूँ ठीक है मैंने कुछ चीज़ें साइट की हुई हैं कि डी के पहले मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताए ये डी होता क्या है अब डी में क्या चीज़ आइडियल है व्हाट इज़ द हाईली डिज़ायरेबल ठीक है और उसके बाद क्या होता है कि रियलिटी में क्या है 
अब इसमें अगर मैं बात करूं तो डी टी एन में क्या होता है इस बात को सपोज किया जाता है कि जी डी टी एन में जो सारे नोट्स होते हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं लेकिन रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट रियलिटी में ऐसा नहीं है सारे नोट्स आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे होते नोट्स क्या को जैसे कहते हैं ना टू इनफोर्स कोऑपरेशन अमंग नोट्स दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम ठीक है अच्छा अब अगली चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें हैं बट रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट हैं और इसके बाद फिर मैंने अपना जो मेरी अपनी प्रपोज मेथडोलॉजी है मैंने अपना सलूशन इसका बताया हुआ है अब इसमें मैंने ये बताया है कि मैंने मैंने दो इश्यूज इसमें लिए हैं ठीक है इसमें ये है कि डी में सेल्फिशनेस का इशू क्यों अकर होता है वह इशू ऑफ सेल्फिशनेस अकर इन डी टी एन एंड देन वट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड वाई द इशू ऑफ कंजेशन इज इम्पॉर्टेंट टू बी टेकन इन टू अकाउंट इन डी टी एन ठीक है मैंने ये चीज़ बताई है वाई सेल्फिश इशू ऑफ सेल्फिशनेस अकर वाई कंजेशन अकर्स एंड आफ्टर दैट इन अ पैराग्राफ आई प्रजेंट दूशन I give the write up of solution proposed, right? इसको आप डिटेल में लिख सकते अब जहाँ पर जी लिटरेचर आ गया यू कैन सी क्यू जैंग एट एल डिज़ाइन अ स्कीम नैम डेस क्रेडिट बेस्ट पॉइंट जो भी है बस वाइवर यहाँ पर अच्छा इसके लिए एक आसान सा तरीका है आप ऐसा करें कि यूजली आपको यहाँ पर आपने शॉर्ट समराइज वे में लिखना होता है कि ये जो राइटर है इसने किया क्या है आप एक काम करें कि ये आप एब्सट्रैक्ट देखें आपको लंबा छोड़ा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है आप एब्सट्रैक्ट देखें वहाँ से वो जो प्रपोज सोल्यूशन है उसको जी कॉपी पेस्ट करें और रिफ्रेश कर दें और या फिर आपको ये जो मतलब की चीज़ समझ आती है कि प्रपोज वर्क क्या है या इस पेपर में किया क्या हुआ है काम क्या हुआ है ठीक है तो ये आपको इंट्रोडक्शन का अबाउट जो सेकंड लास्ट या ऐसे पैराग्राफ होगा ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे पहले तो ये कि इंट्रोडक्शन में जैसा कि आपको पता है रिसर्च पेपर तो आपने पढ़े होंगे कि एरिया का इंट्रोडक्शन होता है फिर उसमें प्रॉब्लम होता है और फिर बताया जाता है कि हमने क्या सोल्यूशन प्रपोज किया ये वही बात आ गई तो आप उस सोल्यूशन को देखना है उसमें कौन से स्टेप्स हैं जो भी हैं आप उनको राइट कर लें पैराफ्रेस कर लें और साइट कर ठीक है अब ये लिटरेचर रिव्यू है वैसे दिस इज सिग्निफिकेंट टू एड दी लेटेस्ट लिटरेचर इट इज इट इज काइंड ऑफ वेरी गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड द लेटेस्ट रिसर्च इन दैट एरिया मतलब ये कि अभी 2019 चल रहा है तो इट्स बेटर कि आप 2013, 14 या 15 से 19 तक या 2012 से लेकर या 14 से 2019 तक के जो पेपर्स हैं ना वो आप अपने रिसर्च वर्क में इंक्लूड करें इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितने पेपर्स इंक्लूड करने बट यूजली यू नीड टू एड 10 टू 15 पेपर्स इन योर literature review for the uh, for the proposal of research paper you are going to write ठीक है यानी आपने about टेन to फिफ्टीन or ट्वेंटी will be much enough ठीक है you need to add about टेन to फिफ्टीन research papers and latest papers then it's also a kind of very good practice if you make table if you present your uh, literature work in tabular form acha ab table mein aap kya kare aap bahut sari cheeze add kar sakte hain it's up to you theek hai aap research paper ka naam likhe theek hai name of the research paper in what year it was published uh, यू कैन ऑल्सो नेम दी दी जर्नल वे आर द पेपर वॉज पब्लिश्ड सही है अच्छा डिस्क्रिप्शन इन इन सम शॉर्ट सेंटेंस यू डिस्क्राइब वट दिस पेपर इज़ अबाउट या वट थिंग वट थिंग इज़ डन इन दिस पेपर ठीक है इसके बाद आप उसके की पैरामीटर्स बता दें जी इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से हैं फिर आगे उसकी आप शॉर्ट कमिंग बता दें कि What are the shortcomings? What are the demerits? What are the limitations you have found in this research paper? पेपर ठीक है अब आपने जी इसकी शार्ट कमिंग लिख दी अगर आप मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो राइट मेरिट्स 
and on the other hand you write shortcomings you can say limitations demerits and it can ठीक है अच्छा अब अगर आप पंद्रह से फर्ज करें बीस या दस से पंद्रह पेपर ऐड कर रहे हैं तो फिर उन सब को अगर आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं दैट्स ग्रेट और अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप ऐसा करें ना कि जो सबसे लेटेस्ट पेपर है फॉर एग्जांपल 2018 के आपके पास पेपर हो गए 17 के हैं सिक्सटीन के हैं तो फाइव टू सेवन पेपर्स जो हैं आप उनको टेबुलर फॉर्म में प्रजेंट करते हैं सही है अच्छा अब आप मेरिट्स भी लिख सकते हैं उसकी शार्ट कमिंग्स की लिमिटेशन आपने लाजमी लिखनी है टेबल में ऐड करनी है आपने उसके की पैरामीटर्स बताने हैं अब यहाँ पे ये यह चीज़ बताएगी ना कि एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में वो कौन सी शार्ट कमिंग्स हैं जिनको आप अपने पेपर में एड्रेस करना चाह रहे हैं या वाई दोज प्रोपोज स्कीम्स वर नॉट सफिशेंट to address the issue you have taken into account in your research ठीक है अब इसके बाद ये देखें aims and objectives है अब aims जो होते हैं ये क्या है कि जी for example uh, issue of selfishness issue of selfishness है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इन्फोर्स कोऑपरेशन और सिमुलेट नोट्स टू का टू कोऑपरेट एन डी टी एन अब इसमें ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक आ जाते हैं अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है हम क्या चीज़ें इम्प्रूव करना चाह रहे हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू इम्प्रूव डिलीवरी रेशो एंड रिड्यूस ओवर हेड एंड साइड थिंग इसके बाद जो है रिसर्च क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल हाउ टू रिड्यूस कंजेशन अच्छा इसमें ये भी आप लिख सकते हैं रिसर्च क्वेश्चन मीन्स What are the things you are going to answer in your uh, proposed solution? सीधी सी बात है आपको पता है कि आपको सोल्यूशन के आप उसके क्वेश्चन बना लें और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में आ, सबसे पहले सोल्यूशन बनाए गए हैं जवाब बनाए गए हैं फिर उनके सवाल बनाए गए हैं तो जो आपके प्रोपोज मेथडोलॉजी है उसे क्या आप क्वेश्चन बना लें ठीक है अच्छा जस्ट फॉर एग्जांपल हाउ टू इम्प्रूव डेटा डिलीवरी एंड नेटवर्क एंड सो एंड सो अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आ गई स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी शॉर्ट सी होगी इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप एरिया बता दें फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ टी टी एन एंड वट इज़ द प्रॉब्लम विद टी टी एन एंड वट इज़ द सोल्यूशन यू हैव प्रोपोज फॉर दिस इन अ ब्रीफ डिस्क्रप्शन अब आगे आ जाती है जी रिसर्च मैथडोलॉजी अब रिसर्च मैथडोलॉजी में आप एक पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि जो लिटरेचर में जो इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर जो स्कीम्स प्रपोज हुई हैं ठीक है वो क्या करती थी आप उन स्कीम्स के उनके नाम लिखते हैं उनको आप कैटेगराइज कर दें सही है और उसके बाद फिर आप बताएँ कि उनमें प्रॉब्लम क्या है फिर आप अपने प्रोपोज किए हुए काम को बताएं लेकिन यहाँ पे ये अब आप कहेंगे कि कुछ ही चीज़ें जी बार बार रिपीट हो रही हैं कि एरिया क्या है प्रॉब्लम क्या है अब यहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी में चूंकि आगे पीछे हम लिटरेचर रिव्यू की बात करके आ रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू की बात करके आ रहे हैं तो ये आपने बताना है कि जो लिटरेचर में पहले से प्रोपोज स्कीम्स हैं ठीक है आ, वो कौन कौन सी हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है वो वो क्यों वाई आर वाई दोज आर डिफिशेंट टू एड्रेस द इशू अंडर कंसिड्रेशन सही है उसको आपने देखना है अब देखें अगर हर जो चीज़ है ना वो सारी बहुत अच्छी चल रही है वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है हंड्रेड परसेंट एक स्कीम रिजल्ट दे रही है तो फिर देखें आपके काम का तो कोई जवाब ही नहीं बनता ना अब असल रिसर्च क्यों होती है असल रिसर्च होती ही है ना कि आपने लिटरेचर में आपने एक गैप फाइंड आउट करना है रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ नहीं हुई या इस चीज़ को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं सही है अच्छा अब इसमें आपने अपना प्रोपोज सोल्यूशन इसको इस तरीके से लिखना है कि उनमें ये प्रॉब्लम था हमारे आइडिया में क्या डिफरेंट चीज़ है सही है अब यहाँ पर आपने शॉर्ट सा एक लिख देना है 
اس کے بعد آگے آپ ڈیٹیل میں اپنا کام جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ اسٹیپس میں لکھ سکتے ہیں اب آپ ڈائیگرام بنا دیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں کہ فلو چارٹ بھی بنا سکتے ہیں فار ایگزامپل یہاں پر آپ فلو چارٹ دیکھ سکتے ہیں اور سیڈو کورس وغیرہ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کون سا سمولیٹر یوز کریں گے لائک آپ کون سا سمولیٹر یوز کریں گے کمپیوٹر سائنس کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں میٹ لیب یوز کریں گے ون سمولیٹر یوز کریں گے سمبٹ یوز کریں گے اور اگر آپ کسی اور سبجیکٹ جو ہے وہ آپ فار ایگزامپل آپ کوشچن نیو یوز کریں گے سروے میتھڈ یوز کر رہے ہیں انٹرویو میتھڈ ہے آپ کا انسٹرومنٹ کیا ہے آپ نے وہ بتایا اینڈ اس کے علاوہ آپ نے ویریبلس بتانے پیرامیٹرس کا کہہ لیں یا ویریبل کہہ لیں جو آپ نے اس میں یوز کر لیں اینڈ اس کے بعد آ جائے گی بیبلیوگرافی صحیح ہے اچھا بیبلیوگرافی آپ ایڈ کر لیں تو آپ کا ریسرچ جو ہے دیز آر دی کمپوننٹس آف پروپوزل آف اے ریسرچ پیپر ناؤ آئی گیس یو ہیو آئیڈیا ایٹ لیسٹ ہاؤ ٹو رائٹ اے ریسرچ پروپوزل اینڈ یو ہیو سین دس کہ یہ دیکھنے میں ایک بڑی بلا ٹائپ چیز لگتی ہے او مائی گوش آئی ایم آئی ہیو ٹو رائٹ پروپوزل آف ریسرچ بٹ ان ایکچل دس از ناٹ کائنڈ ہیوج جائگینٹک مانسٹر دس از ناٹ اے مانسٹرس اینڈ ڈفیکلٹ ہارڈ ٹاسک ٹو ڈو ایٹ آل بس تھوڑا سا آپ دھیان لگائیں تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر کے آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آپ بہت اچھا اپنا ریسرچ پیپر کا پروپوزل رائٹ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ جو ویڈیو ہوگا اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتاؤں گی کہ فنڈنگ کے لیے جو ہم پروپوزل رائٹ کرتے ہیں تو اس کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا ٹیمپلیٹ بتاؤں گی اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے یہ تو ایک جنرل پروپوزل ریسرچ پیپر کے جو پروپوزل ہے اس کے ہم نے کمپوننٹس یا پارٹس ڈسکس کیا تقریباً یہ چیزیں ادھر بھی یوز ہوتی ہیں لیکن اس کا ٹیمپلیٹ یا اس کا وے تھوڑا ڈفرینٹ ہے لائک فنڈنگ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو تو وہاں پر آپ اپنا پروپوزل کیسے رائٹ کرو گے ٹھیک ہے ہوپ سو Uh, hope so this uh, video uh, would have helped you and uh, would be of some help in your research work in writing proposal of research paper if so uh, uh, this is a very good and this is kind of a uh, matter of pleasure for me that if i could be of some help and jo cheeze maine learn ki hain aur uh, agar usse kisi aur ko fayda hota hai to This is uh, a matter of great pleasure for me if I could be of some help to someone. Okay, thank you so much. Dua mein yaad rakhiye ga. And uh, Madiha Tariq saying uh, bye for now. Allah Hafiz uh, wishing you best of luck for your research work and for every venture in your life. May Allah bless you always. Ameen. Allah Hafiz.